ጤና ይስጥልን የኢትዮፊደል.ኮም ተከታታዮቻችን በዚህ ዝግጅት ካናዳ ውስጥ የሚገኝ ኪዩሶ ኢንተርናሽናል የተባለ ዓለም አቀፍ የልማት ድርጅትን እንቅስቃሴ እናስተዋውቃቸዋለን ከበርካታ 10 አመታት በፊት የተቋቋመ ድርጅት ነው የሰለጠነ የሰው ኃይል በበጎ ፈቃደኝነት ከተሰማራ ለውጥ ያመጣል የሚል ምነት ይዞ እስካሁን ከ45000 በላይ የበጎ ፈቃድ አገልግሎቶችን ቮሎንቲየርስ ወደ ተለያዩ ሀገራት ሲልቁ ይጣሉ ወደ ኢትዮጵያም አገራቸውን ወገናቸውን በመያቸው ማገልገል ለሚሹ ጥቂት የገንዘብ ድጋፍ ያደረገ በመላክ ላይ ነው ዶክተር ሰለሞን በላይ ይባላል ኖዋሪነቱ ቶሮንቶ ካናዳ ነው በኪዩሶ ኢንተርናሽናል በኩል ወደ ኢትዮጵያ ተመላልሶ ሙያዊ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ሰጥቷል ኢትዮላር ኩዝና ያደኩት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ቱልዴ ወዘመራ ሁለታ ገነት ከተማ ነው ከዛ በኋላ ወደት ሰው የመጀመሪያ ዲግሪን በባዮሎጂ ጻናስኩኝ ከዛ ሁለተኛ ዲግሪ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በካሪኩለም ማይንስትራክሽን የሥራተ ትምህርት እና የስልጣና አዛዲዎች ሁለተኛ ዲግሪ እየሰራው እንደው በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቶሮንቶ ሶስተኛ ዲግሪ ነው የዶክትሬት ዲግሪ ነው በሥራተ ትምህርት እና በመምህራን ለማት በመምህራን ስልጣና አዛዲዎች አገንቻለሁ ነው እና ሁን እንደምታዩ የቶሮንቶ ነው ሪኒ የመጀመሪያውን የ በጎ ፍቃደኝነት የቮሊንቲየር ስራን ታስተዋሰዋል ምንድነው በለ? ዩኒቨርሲቲ ተበርቀ የመጀመሪያ መጀመሪያ አመት ማለት ነው ገና ጥቾ ሁለት ደረጃ ትምህርት አርስ ውስጥ ያለ ጥቾ ሁለት ደረጃ ትምህርት ነው ነበር የተመደብኩት ባዮሎጂ እንዳስተማረ። ስለዚህ የዛ ነው አመት ለመጀመሪያ ጊዜ የቀይ መስቀል ክለብ እንዲቋቋም ማድርጌ የቀይ መስቀል 15 ቀን የቀይ መስቀል ስልጣና የዩዝ ሊደርሺፕ የሚል ኮርስ ወስጂ ዩዝ ሊደር ተብዬ የቀይ መስቀል ስራ ሰራ ነበርና በጣም አስደሳች ነበር ዛፍን ተክል ነበር ብዙ ስራ ያ ቀይ መስቀል ስራ የነበረው የፈርስት ዴ ለመጀመሪያ አንተ እና ሰለጥናልና ትምርት ቤት ውስጥ በቀሙ ቂያለ ክለብ አቋቁሜ በጣም ፌመስ ሆኖ ነበር ለ3 አመት 4 አመት ድረስ ያንን አድርጋለሁ ከዛ በኋላ በዛ በጣም በመደሰቴ የቀይ መስቀል ክለብ በኋላ ደግሞ በአሰላ አጠቃላይ ሁለት ደረጃ ትምህርት ቤት የአካባቢ ጥናት እና ጥበቃ የሚል ክለብ አቋቁም ይሄ ራሱ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በግል ራስ ያቋቁም አካባቢ ጥናት እና ጥበቃ የኢንቫይሮንታል ፕሮቴክሽን በጣም አስፈላጊ ነው የሚል ተማሪዎችን ያስተባበር ዛፍ መትከል ለዛ ግቢ ውስጥ የተተከለ ዛፍ አለ አሁን ከግቢ ውጪ እንደተከለ ነበር አካባቢያቸው እንዲያው ጥላሎ ተራራ አካባቢያቸው እንዲያውቁ እንዲረዱ እንዲወዱ ተማሪዎች እንግዲህ ከመደበኛ በጎ ፈቃድ ነው ከመደበኛ ስራይ ውጪ ማድርገው ነበር ያ ነው እንግዲህ አሁን እየዳበረ እየዳበረ በኋላ አዲስ አበባን ከገባው በኋላ ከመጣው በኋላ ተቋረጠ ሚያ እንከስቀሰ በተለይ ከቻቺ ጋር ኢትዮስነ ግዜ ሰርቻለው የጎዳና ተዳዳሪዎች እና በመታረጋው ዳታ እንደውም ዝም ብሎ የጎዳና ተዳዳሪዎች ብቻ ከመርዳት ጎዳና ሳይወጡ በጣም ዝቅ ተገብ ያላቸው ልጆች እዛው እንዳሉ እንዲደገፉ ትምህርት ትምህርት ቤት እንዲሄዱ ለወላጆቻቸው ድጋፍ ተሰርቶ እንደውም ደሞ ሁሉ ግዜ ደሞ ጥገኛ እንዳይሆን ወላጆቻቸው ስልጣና እንዲያገኙ ይሚል ፕሮጀክት አድፈን ተወሰነ ግዜ ተንቀሳቅሰናል ያው ከዛ በኋላ ወደዚህ ስንመጣ እንዳልኩ ትልቅ ሆኖ ስራ የካኪዩሶ ኢንተርናሽናል ገሰራውት ነው አሄድ ቪሶ ኢትዮጵያና ኪዩሶ ኢንተርናሽናል በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የትምህርት ሂደቱን ለማሻሻል የነደፉት ፕሮጀክት ዶክተር ሰለሞን ወደ ሀገሩ ተመልሶ እንዲያገለግል ጥሩ አጋጣሚ ፈጥሮለታል እኔ በአሄድ እንዳልኩትና በዛም ደግሞ ኢትዮጵያ ቪኤስኦ ኢትዮጵያ የሚባልና ሌላ አባይት የሚባል ድርጅት አንድ ላይ አራት ድርጅቶች ተሳትፎበት ፓይለት ፕሮጀክት ነበር ኪዩዝ ኢንተርናሽናል ለመኖርበት ማለት ነው እዚህ ተነሳ ፕሮጀክቱ ተሳክቶ ለስድስት ወር ፋክ እንዳልኩት ቀደም ለሶስት ወር ነበር የነበረን ግን ስራው የሚሰራው ለስድስት ወር ነው ከስድስት ወር በታች አይቻልም ስለተባለ 
አንግዲህ ሁለት ወዶ አይቻለሁ ማገሩ ወዶ አገር ማገለ ፈልጎ ሌላ ሰው ለሀገሩ ህይወቱን ይሰጣል እኔ ስድስት ወር ባገለግል ምንም አይደለም ብዬ ያው ተመልሽ ሄድኩኝ ማለት ነው ማለት ስድስት ወር ቁርአን በሰዓት ትምህርት ቤት ተመድብዬ ያንን የሳይንስ ተመርተን ዲታርጉ ሜዲካል ኤጁኬሽን እንደሚያሻሽሉት ደሞ ላንድ አመት የሚሰጥ የሜዲካል ኤጁኬሽን ፕሮግራም አብሬት እነሱ ጋር አዘጋጀ በተጨማሪም የትምህርት ሪሰርች ፔዳጎጂካል ሪሰርች እየሰሩ ነበር የህክምና ተማሪዎች እንዴት አድርገው በተሻለ ሊማሩ ይችላሉ የማስተማር ዘዴ ሊሻሻል ይችላል የስራተ ትምህርቱ ምን ቢሆን ይሻላል የሚል ጥናት ያደረጉ ነበር እሱም ደግሞ ሶስት ጥናቶች ነበሩ ሶስቱንም ጥናቶች አንድ በአንድ ተመልክቼ የሚፈልጉን አስተያየት እየሰጣው ነው ስድስት ወሩን ሙሉ ይሄንን ስሰራ ካልሜ ተመልሽ እየመጣው ለዶክተር ሰለሞን ከካናዳ ወደ አደጋባትና ወደ ተማረባት ኢትዮጵያ ተመልሶ ያበረከተው የበጎ ፍቃደኝነት የሞያ አገልግሎት ለትውልድ ሀገሩ ሲጠቅም በማይቱ ውስጣዊ ደስታን ፈጥሮለታል በዚሁ የበጎ ፍቃድ አገልግሎትም የካናዳን ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ሲቢሲ ካናዳስ ቻምፒየንስ ኦፍ ቼንጅ ሽልማት እስከመጣ ጨድርሷል እዚህ ብዙ ነገር ያስደስቱን የምንፈልጋቸው ነገሮች አሉ ከሀገራችን ዳውጭ እዳ እንዳለብን ይሰማናል ለተማር ነው በገበሬው በኢትዮጵያ ገበሬ ገንዘብ ነው በሜዚካሊና እዳ እንዳለብን ይሰማይ ነበር በግል ደረጃ እርግጥ ሳስተምር ኖር ያለው ዛ አገልግሎት ሰጥቻለሁ ግን የበለጠ ደግሞ በተማር ቁጥጥር የበለጠ ማገልገል እንዳለብኝ ይሄን ሁለት አመመለስ እንዳለብኝ ይሰማይ ነበር ስለዚህ በግል ደረጃ ትልቅ የመንፈስ ርካታ አግኝቻለሁ ስድስት ሙሉ ስድስት ወር ሙሉ በለምሳሌ በገንዘብ ተከፍሎ ይሆን ኖሮ በጣም ብዙ ገንዘብ ነበር ጠይቆ ማለት ነው ሌላ የውጭ ሀገር አማካሪ ወይም ተበብት በዚህ ጉዳይ ይከጠር ትልቅ ብዙ ነበር የሚከፈለው እኔ ግን ያ ወር ላይ ብቻ ለምን ወር ምታስችል የሚጠነኛ ደሞዝ ልበለ ወይ እንደው ይላል ለበጎ ፈቃድ አገልግሎት ምስጥ ኤክስ ገንዘብ ብቻ የተሰጠኝ ነው እነን እየሰራሁት ስለዚህ አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ይሄ ነገር በተቋም ደረጃ ስታዩ ደሞ ስራው ቀላል ስራ አይደለም እዛ ያለውን የማስተማር ዘዴ የሚያሻሽሎ አሁን ህክምና ሀኪሞች ከተመረቁ በኋላ ይሄንን ኮርስ እንዲወስዱ ይጠበቅባቸዋል የሚፈልጉ ወይ ደሞ ይሻሉ እና የማስተማር ዘዴያቸው ይሻሻላል በሚል ተስፋ አለ ማለት ነው ግን ገና ብዙ ድካም ይፈልጋል ብዙ እንደገና ነገሩ ላይ ማሰላሰልና ማሻሻል ይፈልጋል ይሄንን ወደፊት በጎ ፈቃደኝነት መቀጠል ይፈልጋለሁ ግን በተቋም ደረጃ ይሻሻላል የሚል ተስፋ አለኝ ትምህርት ቤቱ የትምህርት አሰጣጡ ከከልማዳዊ የትምህርት አሰጣጥ ወደ ተሻለ የትምህርት አሰጣጥ ይዳል ይያስባል በዚህ እኔ ባደረኩት ሁኔታ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ እኔ እዛ በነበርኩበት ጊዜ ከኢትዮጵያ የተመለስኩ በጎ ፈቃድ አገልግሎት ሰጪ ስለነበርኩ እዛ ሀገር ያሉትን ኢንተርናሽናል ቮሌንቲየርስ ወይም ደግሞ ከኢንተርናሽናል ወይም ለጮቹ ሀገሩን ባህልና ቋንቋ አያውቁም ስለነበርና የሀገሩን ሁኔታ ከነሱ የሀገሩን ፍላጎት ከነሱ አቅም ጋር በማገናኘት ብዙ ጥቅም ያለው ብዙ ብሪጅ በማድረግ ነገሮችን በማገናኘት ብዙ ረድቻለሁ ይሄንን እንደዚህ አይነት የተለየ የማስተማር ዘዴዎች እዛ ሀገር ላሉ ሁለት ትምህርት ቤቶች ስኩል ኦፍ ዘ ኔሽንስ የሚባለና ሌላ እንደዚሁ የወላጃ አልባ ህፃናት ለሚያስተምር ትምህርት ቤት አስተማሪው ስልጣን አድርጌ ያለው የኪሶ ኢንተርናሽናል አጠቃላይ እንቅስቃሴው ምን ይመስላል ተቀሚታውስ ምንድነው ለኢትዮጵያውያን ወይም ለሀገራችን እዚህም ላሉ ኢትዮጵያ እዛም ልበላ ከተደረገ በኋላ ስልጣና ከመሄድ በፊት እዛም ያዘጋጅ ስልጣና ይሰጣል ፕሪ ዲፓርቸር ትሬኒንግ ሊውታል የአውሮፕላን ቲኬት ይከፈልልሃል እዛም ትኖርበት እንዳልኩ ፖኬት ማኒ ይሰጣል ለመኖር ቤትና መግቢያ ምንም አይነት ወጪ ይለብህ ማለት ነው እዛም የምትቆይበት ጊዜ ከኪስ ምንም ማውጣት ይለብህም የከመና ወጪ ይሸፈንልሃል እንግዲህ ይሄን ካደረገ በኋላ ግን እዛ ደግሞ ሀገር ስትገባ እዛም ሀገር እንዴት አድርገሙ ያህን እንደምታገለግል በሚያስችል ኢንካንትሪ ትሬኒንግ የሚባል አለ ለ10 ቀን ይሰጣል ከዚህ በተሻለ መጣ ደሪዲ ዝግጅት ሆነ አለ ማለት ነው ሶ ከ46 ሀገሮች በላይ ነው ይሄን ስራ የሚሰሩት ግን አሁን ኢትዮጵያን ምን ሆነ ለየት የሚያደርገው የዚህ የዳያስፖራ ቮሌንቲየሪንግ ፕሮጀክት በዳያስፖራ ኢትዮጵያውያን እዚህ ሀገር የኑሩ የቆየ ተማሪ ኢትዮጵያውያን ባለሙ ኢትዮጵያውያን ልዩ ድጋፍ በማድረግ ወደ ሀገራቸው ተመልሰው ይሉ እንዲያገለግሉ የማድረግ ፕሮጀክት ነው። ይሄ 
ትልቅ ነገር ነው ለ ለሰናስው ለእኛ ራሳችን ማድረግ የሚገባን ነገር በራሳችን ወጪ በራሳችን ፍላጎት ተነሳስተ ማድረግ የሚገባን ነገር ይሄ ድርጅት ደደግፋችሁ ለርዳችሁ ይዱና ሀገራችሁን አገልግላችሁ ነው ሲለ ትልቅ ነገር ነው ሰው ማንኛውም እዛም ከደረሰን በኋላ ማንኛውንም ድጋፍ ያደርጋሉ ስለዚህኛ በተቻለ መጠን በብዛት መምጣት አለበት ይሄ ድል አይገኝ እውነት ለመናገር እዛም ከሄድ ከኋላ ሁሉ ማንኛውንም ድጋፍ ያደርጉልሃል ስለዚህ ይሄ ድል ስለማይገኝ ይሄንን እድል ተጠቅሞ በዌብሳይታቸው kizointernational.org ነው በቀላሉ ገብተ እዛ ሀገር የሚፈልገውን የሙያ አይነት የሚገልጹ ማስተዋቂያዎች አሉ ነዛን ማስተዋቂያ ተመልክቶ ማመልከት ይቻላል ወይም ደግሞ ኢሜል በማድረግ ሲቪን ኢሜል አድርጋ እንደዚህ ይፈልጋለሁ እንደዚህ ጊዜ መሄድ ይችላል ስለዚህ ምን እንዴት የትውታ ፊት ላረግ ይችላል ወይም ምን ልትደግፉ ይችላል ሲካ ዱብለር የኪዩሶ ኢንተርናሽናል የካናዳና ሌሎች የሰሜን አሜሪካ ክፍሎች የፐብሊክ ኢንጌጅመንት ቢሮ አስተባባሪ ናት ሌቲዮ ፊደል በሰጠችን ቃለ ምልልስ ኪዩዞ ኢንተርናሽናል በትምርት ጤና በገንዘብ አሰባሰብ በፕሮጀክት አስተዳደርና በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዕውቀትና ክህሎት ያላቸውን ኢትዮጵያውያን ወደ ኢትዮጵያ እንደሚልክ መግራን አለች Kiso International is an international development charity. It's been around for over 50 years and our approach to fighting poverty in the developing world is a little bit different than a traditional charity. Instead of sending money or sending aid, we send people. So we recruit skilled professionals to volunteer with our partners overseas, generally on longer term assignments. It's all about finding the right people with the right skills to match what the organizations overseas are looking for. So in a in a word it's about sharing skills and changing lives using your own expertise but helping others teaching them working with them um sharing and learning from each other to develop joint solutions to issues around poverty um environmental degradation human rights education health um governance disability working on a whole series of issues but using your skills where they're needed with our partners overseas So in which areas are a volunteer opportunities available at uh, Kiso International for those who want to volunteer in Ethiopia? Right. The focus of our work in Ethiopia is is in a few areas. Um we're working with in the the education system to strengthen the the level of education in Ethiopia in terms of the quality um that's delivered in terms of the training that's given to teachers um and also in improving um English Uh, English teaching that sort of thing. So so we are looking for people who have a background as English language teachers, as um principals, vice principals, people with an expertise in the education system. Um another area that's a focus for us is is health in Ethiopia, specifically child and maternal health. And so looking at how again how can we bring volunteers from North America who can share their expertise whether it's um as a medical doctor with background in pediatrics, obstetrics, um midwives, nurses, that sort of thing bringing those professional skills to work side by side Ethiopian health professionals helping to improve the way that they deliver healthcare. Um looking at the systems for healthcare and how those can be improved. So in the past we've also been looking for health management information management specialists who can help deliver those systems and work with with local colleagues to improve those. Um and then another area that we're we're expanding is is into secure livelihoods and how especially to support young people to be able to to provide for themselves to develop their their skills um the kinds of within health education and also livelihoods there's a real there are other skills needed besides just doctors and teachers there's also a need for people with a background in fundraising um you, know, you could work with a with an NGO that's that's supporting health initiatives in Ethiopia but maybe they need to improve their 
their fundraising capacity so that they can deliver more programs. We've also had a need for, for people with a background in monitoring and evaluation so that the impact of programs can be measured and, it's, and they can bring their skills to the, to the partner organizations in Ethiopia. Um, project management is also an area where we're looking for skills. So if you've had an experience managing projects or programs either in the, the government or a nonprofit world, those types of skills are really needed, again, to work with our partner organizations in Ethiopia so they can strengthen their systems and management. So your uh, recruitment uh, basically focuses only in North. What do you provide for volunteers who are going to Ethiopia, uh, besides from training? Well, it's a pretty comprehensive support pra package. We um, we cover your all your medical costs as you prepare to leave. So your your health checks, any vaccinations that you need, any any additional medicines to for your nature of your overseas travel, um, health insurance your flights to and from Ethiopia. Um, once you're in country, we provide training on the ground, in country orientation, and then accommodation is provided, um, as well as a living allowance to help you with your day-to-day -day costs. It's modest, so you're not going to be living a lavish lifestyle. You are considered a volunteer, but it's enough to take care of your your day-to-day -day needs, your food, your transportation, and, uh, and yeah, just live simply, but, but live comfortably. How do you rate their impact in, in Ethiopia while they are volunteering? Mm -hmm. We had uh, one volunteer who was an Ethiopian American who went to a university that was um, really expanding. There's been a lot of expansion in universities in Ethiopia, which is fantastic, but sometimes when you're growing really fast, some of the, the, the pieces uh, need a bit more help to get in place. So, so the university he was with didn't have an IT department that was really set up and functioning. They, they were on dial-up internet. Um, so what he was able to do was to, to come in, they got they ordered all the networking cables and, and uh, equipment that they needed to get them online. He set that up, he trained the entire IT department, recruited them, and, and got that in place and, and, and then went, went back to the U.S. So so for him the impact was, was really putting something in place, but also making sure that the people who would stay were well trained, that knew what they were doing, and that they could, could manage it on their own. And in fact, I think he's even going back to Ethiopia <laughs> again, so, so having that chance to, to connect and, and really see the difference that the skills that you have can make, it, it's really empowering and, and inspiring. ወደ ሀገሩ ተመልሶ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት የሰጠው ዶክተር ሰለሞን በላይና ጄሲካ ዱብለር በውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን አገራቸውን በመያቸው በጎ ፍቃድ እንዲያገለግሉ ባስተላልፏቸው መልክቶች ስለ ኪዩዞ ኢንተርናሽናል ያዘጋጀነውን ፕሮግራም እናብቃ መልካም ጊዜ So I have a message for everyone out there who who's watching this and and thought about you know maybe I'd like to go back to Ethiopia maybe there's something that I can offer um, that can really contribute to to such a fabulous country and, and that you want to be a part of something more than being a visitor, more than being a tourist. Um, I really encourage you to, to check out CUSO International's website. It's uh, www.cusointernational.org and we list all of our placements there. You can get a sense of, of what type of skills we're looking for at the moment, where maybe there's a, as a fit for you. Um, and you can also get in touch with me directly. I'm here in Toronto. My, my contact is, is also on our website, um, and where you can email outreach at qsointernational.org, and I'd be really happy to, to talk with you about what the programs are, what we can offer, and, and what's the best way that, that you can contribute through QSO International. So. يبلك يزين ما جرو كتير لنسو وش سلالن نزين كهلا كلنا مالك لما دك منش اللي بتدل سلالن كذا إنترناشنالي إسكان ما كدرس أهون طرود اللي يا ما تشاء الله تجسرونا زم زم عندنا كعب يداشو يجيب كنا جراتين تتعلق تتعيق على I really encourage everyone who's, who's just even had a, the slightest thought about doing this to, to really look into it. That there's, there's opportunities you might not know are out there and, and it's the opportunity of a lifetime.